High walls, benches, overhangs, drilling, blasting, mucking, end loaders, drag lines, trucks, shovels, strata, and haul road layouts. Just a few of the elements involved in mining. If your job puts you on or near high wall operations, you need to be especially careful. Time and time again, we are reminded of the dangers of high walls. Accidents and fatalities have demonstrated the need for extra awareness while working around high walls. It's your experience and training that can help to identify possible dangers. Let's listen as this experienced truck driver trains a new employee. Now pay some attention to the road. There are still some slick spots from last night's rain. Yeah, yeah, no problem. As I was saying, you should have seen him. Two outs in the ninth inning and two men on. He stood up to the plate like he owned it. Yeah, yeah, Dave. I was there. I saw him, and he looked great. But Dave, he struck out. We're coming up on a curve now. Just maintain the same throttle and let your momentum carry you through. You'll lose some speed, but that's okay. Wait till next year. With a little practice, that boy's going to be... Whoa! Look out for that rock! Wow, where did this thing come from? Looks like it fell off one of the haul trucks. It was brought up in the safety meeting last week. It shouldn't overload these monsters. I guess somebody wasn't paying attention. I don't think so. Looks like it come from right about there. Good thing nobody was here when it came down. Yeah. Let's back this truck out of here and call the boss. I'm not too crazy about working under a high wall this drop of those. The most common and frequent causes of rock fall are due to planes of weakness, such as joints, faults, fractures, bedding planes, mud sinks, and blast damage. Other causes of rock falls are freeze-thaw cycles, machinery working on higher benches or on top of the high wall, poor drainage of surface water away from the high wall, the overall slope face being too steep, and root growth of trees. The surest method of protection from rockfall hazards is recognizing and avoiding potentially dangerous areas. If you work near high walls, you need to be trained in high wall hazard recognition. Did you get a hold of the boss? Yeah. He sent an over an end loader to move this. He told us to stay here until it's clear. Do you see any loosens up there ready to come down? Nothing obvious. I would like to have him take a look at this area here. Looks like it might need some scaling. Here he comes now. You didn't run into the rock, did you? Nope, I saw it in time. Okay, guys, we'll take it from here. You guys get back to work, okay? Oh, by the way, good job on spotting this. You handled it real well. Looks like Monday's safety meeting on high wall hazard recognition paid off. Before that meeting, these guys would have probably driven around that rock and just going on down the road. Yeah, maybe. I'd like to think somebody listens. You know, I think last night's rain loosened a lot of those rocks. I've already ordered the trucks down to the south ramp and uh, I got the bucket truck coming over to scale this wall. And once that's cleaned up, we'll clean her up and get ready for tomorrow. Well, sounds like you got all the bases covered. Boy, I hope so, but you know, spring thaw and rains really loosen these rocks. You know, I'd like to continue this theme at the next safety meeting. In fact, why don't you use today as an example? i tell you what, let's give the guys some credit for what they did today. It's a good idea. For more information on high wall safety, visit our website at www.msha.gov.
Frentes de corte alto, bancos, salientes, perforaciones, voladuras, desescombros, cargadores, dragalinas, camiones, palas, estratos y diseños de caminos provisionales son solo algunos elementos relacionados con la minería. Si su trabajo tiene que ver con las operaciones con frente de corte alto, sea muy cuidadoso. Nunca dejaremos de recordarle los peligros que representan los frentes de corte alto. El índice de muertes y accidentes no deja de indicar el peligro que representa trabajar cerca de los frentes de corte alto y solo su pericia le podrá ayudar a identificar los riesgos posibles. Veamos cómo un chofer con experiencia entrena a un nuevo empleado. Observa siempre la carretera. Como ves, la lluvia de anoche aflojó las rocas. Sí, ya veo, no hay problema. Como te decía, lo hubieras visto. Dos hombres fuera en la novena entrada y dos adentro. Parecía que la base era suya. Sí, lo sé. Yo estaba ahí. Lo vi, Dave, y jugó bien, pero lo poncharon. Cuidado con la curva. Conserva la misma velocidad y deja que la inercia nos lleve. Vas a perder velocidad, pero no te preocupes. Ya verás el año entrante. Con un poco de práctica seguro... Hey, cuidado con esa roca! ¡Wow! ¿Y esta de dónde salió? Parece que se cayó de uno de los camiones. En la última reunión hablamos de que nunca hay que sobrecargarlos. Estoy seguro de que alguien no prestó atención. No, no creo. Creo que se cayó de ahí arriba. Qué bueno que nadie pasaba por aquí, ¿eh? Ajá. Vamos a quitarnos de aquí y llamar al jefe. No estoy tan loco como para trabajar en situaciones como esta. Las causas más comunes y frecuentes de caídas de roca se deben a un debilitamiento ocasionado por varios factores tales como grietas, fallas, fracturas, planos de estratificación, capas de lodo y daños por voladura. Otra causa de la caída de roca se debe a los ciclos de congelación y descongelación, a las máquinas que trabajan en los bancos o en la cima de los frentes de corte alto, al mal drenaje de las aguas superficiales que están lejos del frente, al tener un talud muy pronunciado y finalmente al crecimiento de raíces de los árboles. El método más seguro para protegerse del riesgo que representa la caída de rocas es reconocer y evitar las áreas potencialmente peligrosas. Si usted trabaja en frentes de corte alto, necesita capacitarse para identificar esos riesgos. ¿Hablaste con el jefe? Sí. Dijo que iba a mandar a alguien a quitar esto. Que nos quedáramos aquí hasta que llegara. ¿Crees que hay otras que podrían caerse? No lo creo. Habrá que pedirles que revisen esa área. Creo que van a tener que remover esa parte. Ya llegaron. ¿Cayó cuando pasaban? No, ya estaba ahí. Ok, regresen a trabajar. Yo me hago cargo. Ok. Ay, por cierto, qué bueno que me llamaron. ¿eh? Hicieron lo correcto. Qué buena fue la reunión sobre identificación de riesgos en frentes de corte alto. Si no la hubiéramos tenido, ni se hubieran parado y tal vez hasta se hubieran volcado. Sí, ¿verdad? Qué bueno que prestaron atención. Sabes, creo que la lluvia de anoche aflojó esas rocas. Ya pedí a los camiones que bajaran por la rampa sur y también pedí que emparejaran como es debido esa pared. Después limpiarán esto y aquí no habrá pasado nada. Bien, veo que tienes todo bajo control, ¿eh? Pues claro que sí. Como ves, la primavera y la lluvia aflojan mucho las rocas. Me gustaría hablar de esto en la próxima reunión de seguridad. De hecho, hay que mencionar lo que pasó este día y además premiar a los muchachos por lo que hicieron. ¡Qué buena idea! Para mayor información sobre este tema, por favor vaya a nuestro sitio web www.msha.gov.